Elkie wins the flood. Take, take the shot. It's not happening very often. Twenty-two. And I have to work to get the dinner. I'm not sure. Ah. Okay. He pays the dinner. For everyone. I think I won because I've been very patient and I've played the best all the time. The other days I wasn't necessarily very concentrated and I've also had a little bit of luck on the cards. But I think that globally I've played well and I'm happy with my prestation. I won 500 euros in about a little less than an hour, so I'm pretty satisfied with this tournament. Tomorrow, hopefully, I'm going to close the deal. Peace. Mm. Oh, the boy was out there? 
Le bullshit, c'est qu'à chaque fois, je fais une compétition, n'importe quel tournoi, que je joue poker normalement. C'est toujours de gagner, c'est clair. Donc, euh, j'ai des conditions assez bonnes en plus. Ce qui m'a bien aidé, mais c'est sûr que l'objectif principal, c'est toujours de gagner. A few years of experience would be good to have, and then uh, a lot of patience. You'd be able to work long hours and be able to concentrate, even though you're very tired. It's a crazy game. It's really a crazy game. You can lose with the best hand. Crazy. It's so much money. Yeah. Well, we grew probably, I don't know, like 10 times in last year, which is very few companies can say that <laughs> ever. Yeah, exactly, exactly. <clears throat> Je suis le, 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 le marketing manager de PokerStars. C'est intéressant pour moi, les joueurs les, qui étaient des professionnels joueurs et qui maintenant qui, qui préfèrent de jouer le poker. Il a déjà qualifié pour ce tournoi. Alors, il a, il a gagné ce tournoi, il a gagné notre tournoi privé. Alors maintenant, il joue ici, il joue aussi au EPT à, à, à Vienne, en Autriche. On sponsor un ou deux, pas beaucoup de joueurs. On, on, les deux derniers champions du monde, mm -hmm. euh, ils ont gagné leur, euh, leur euh, siège dans le tournoi sur PokerStar. Il, il est un beau joueur, il est jeune, il est français. PokerStar, ça, ça a commencé en, en décembre 2001. Et maintenant, c'est le plus, le, le plus grand euh, site web de tournoi dans le monde. Il y a 1,6 million de, de joueurs inscrits sur le site. Et on vient de jouer, de, de distribuer le, le milliard de mains de poker. PokerStars, il a, il a agrandi mm -hmm. à 64% en 6 mois. Oui, c'est à la télé maintenant. Il y a des, des joueurs euh, fameux euh, aux États-Unis comme Toby Maguire et des, des gens comme ça en France. Il y a Patrick Bruel en Angleterre, euh, il y a Hugh Grant. Il y a beaucoup de, du monde euh, qui, qui joue euh, le poker. Bah, pour l'instant, ça se passe plutôt très bien en fait parce que j'ai plus de chips à la table. Mais ils ont plus peur de moi parce qu'en plus, c'est beaucoup plus facile pour moi si, si c'est de me bluffer. Même si j'ai pas des excellentes cartes, vu que j'ai plus d'argent qu'eux en fait. Ça me met beaucoup moins de pression parce que si, par exemple, quelqu'un qui a 2000 chips et moi j'ai 12 000, puis s'il perd, il est éliminé. Moi, si je perds, j'ai encore plus de chips que tout le monde à la table. Donc, tu es toujours tenté de te battre, de jouer contre des mecs qui ont moins d'argent que toi parce que si tu perds la main, tu n'es pas éliminé en fait. 
Alors si tu joues contre un gars plus d'argent que toi, c'est super, c'est fini. Il y a des joueurs qui me respectent beaucoup, qui ne savent pas trop jouer contre moi, en fait. Bah, T'as moins envie d'être tué que certains joueurs. Et votre avis sur Bertrand Robelier Pour moi, c'est un bluffeur. Ben, je... Mon avis personnel, c'est qu'il a beaucoup de chance, mais c'est un... un bluffeur. Enfin, je le crois pas. J'ai du mal à le croire. Pour le moment, le fait que ce soit lui qui ait le plus de, de chips devant lui, ça vous impressionne pas trop ça ne veut rien dire, on a vu des petits, petits, petits joueurs avec très peu de pions remonter, être le premier, ça ne veut rien dire. C'est un coup de chance, c'est poker. Move tables, he's doing okay. Uh, my name is David Jung, mm -hmm. and I am the manager for uh, Elki, uh, Betrang, Grosspeyer. We're from Korea, well I'm from Korea, and uh, where Elki's a pro gamer in Korea. We've come here to Deauville to play in the European Poker Tour. Okay, the blonde guy over there, is, uh, his nickname is Elki, and he's uh, French, and he is a professional pro gamer in Korea. And he's decided to perhaps change his profession to become a professional uh, poker player. Right now he's uh, at the, one of the final two tables for a game called uh, No Limit uh, Oldham Poker. And uh, the buy-in, like the price he paid to participate in this particular smaller tournament was uh, 1,000 euros. So now he's in the top, uh, I believe, 11. So he'll at least get uh, maybe a couple of thousand euros now. Um, I think he has a, just an amazing amount of focus and uh, memory ability. I mean, he's very, very good under stress. In Korea, he plays on television three times a, a week <laughs> uh, under very, very stressful conditions. Already he plays on uh, and practices on the computer eight, nine, ten hours, sometimes even 17 hours straight, depending on his mood. He's still been going very, very strong to make it this far. And he hasn't been playing poker so long, maybe just uh, maybe one year now. Uh, but now he has already qualified for two major European tournaments already. Um, I think he's going to go all the way to becoming a world champion poker player. I believe it. Aujourd'hui, elle qui joue la poker pour 11 heures. 11 heures. It's very difficult. Well, for the main for the main tournament, the main event, uh, we had about 245 players, 2,000 euros each each uh, entry. Uh, so it was almost 500,000 in the uh, in the prize pool, and the first place took 145,000. Uh, you're probably pretty close to to a million uh, euros here. Uh, with total prize pool that, that covers all the events that that, that, that happen. Uh, over about four days. Most of these people that come here to play these events are people that play poker as a hobby. Uh, and, you know, they put in their hours maybe at night or on the weekends, but they're not, they, they have other jobs that they do. Uh, so it's more of a hobby and extra money as opposed to a, a full-time profession. Right. There's a lot of people play that, that are, that people that don't make a lot of money, uh, you know, average salaries. And you don't have to play in poker, it's, it's very different than a lot of other games. You don't have to play for big money, to, it's, it's about challenge, about the game itself. So there's people that play for, for very small money, you have people that play for a 10, 10 uh, euro uh, tournament. And you have the same thing online where we offer, you know, Poker Stars, we offer tournaments from, from $1 all the way up to $1,000. So it's not a very rich hobby. But I mean, he's obviously uh, doing pretty well, you know, he's still in this event. 
uh, down to I think 10 players. Uh, so he's obviously a very good player. He plays quite a bit online as well, and, and, and I think he does quite well. So he does have talent apparently. You might not have a, you might not have mu wait, made money, but you didn't lose any money, and you won the poker thing, and you got to the final table of this. It's very good PR. Yeah. Not bad, not bad. But not bad, not bad. Come with me. Bah, je terminé 9 e mais j'étais bien placé jusqu'en genre top 20. Jusqu'à 15 premiers, j'étais toujours bien placé, mais après j'ai pas eu beaucoup de cartes et j'ai pas forcément été très chanceux sur la fin, mais j'étais vraiment en très mauvaise situation. Quoi. En très mauvaise situation, à... au dernier match, j'ai quand même réussi à faire top 9, donc euh, c'est pas si mal que ça, c'est la dernière table. J'ai gagné 950 euros et. Tu sais ce que tu veux en faire Non, je sais pas. Aucune idée, je vais voyager, je ne sais pas exactement encore, mais je suis quand même assez satisfait de ma performance et j'espère que je pourrai faire beaucoup mieux à Vienne. Rendez-vous à Vienne alors. Rendez-vous à Vienne. Mon nom est Brandon Schaefer, je viens de Seattle, Washington, des états unis d'Amérique. J'ai juste gradué. Aujourd'hui, j'ai gagné 144 000 euros. I, I don't feel like I, I'm good enough to win this event yet, but I got lucky. Yeah. And sometimes, you know, it's better to be lucky than good, right?